Capítulo 2 Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, «¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, «Nunca hemos visto tal cosa». Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?». Pero él les dijo, «Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote» y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.